Começa agora mais uma batalha de plugins. Hoje vamos confrontar dois reverbs pagos e dois reverbs gratuitos. Quem será que ganha? Vamos lá! Beleza, sempre é importante dizer que essa é a opinião do canal e não a verdade absoluta, tá bom? Vamos apresentar aqui os competidores. Ao meu lado, acima à esquerda, tá? eu tenho um excelente reverb gratuito chamado Oriel River. Tá? Eu já tenho um tutorial pausado e didático explicando todas as funções, dissecando esse reverb. É só clicar acima à direita, tá bom? Ao meu lado direito, eu tenho mais um reverb grátis. Esse é nativo, tá? nativo do próprio Reaper, o Reverbait. Tá? O Reaper tem dois reverbs nativos, o Reverbait e o Reverb, que na sua função de gerar reverb é exatamente a mesma coisa. O que muda é que o Reverb, que eu não estou fazendo aqui o review e nem fazendo uma, uma batalha, ele tem a função de importar né, arquivos Impulse e Response, que aí já não compete a um plugin de reverb. É basicamente o um plugin de Impulse e Response que vai ler qualquer arquivo externo. Por isso que eu não coloquei ele aqui. Mas a função do Reverb e do Reverbate para gerar um reverb nativo do Reaper é essa aí, então por isso que eu coloquei só o Ria Verbate. Abaixo, à esquerda, eu tenho o R Verb, o Reverb da Renaissance, Renaissance Reverberator, lá, 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 da Waves, ok? Então é um clássico Reverb, muito bom. E à direita, um dos Reverbs pagos da nova geração mais badalados, o Valhalla Vintage Verb. Que aí, esse é um reverb pago, assim como o reverb da Waves. Esses dois de baixo aqui são pagos, esses dois de cima são gratuitos. Beleza? Qual vai ser o critério de comparação? Pois é, inicialmente, lógico, som. O som agradável, tá? De três tipos diferentes do, do reverb desses plugins aqui. Então, eu vou colocar uma voz e uma bateria, tá? E vou colocar três tipos de reverbs na voz e na bateria. Hall. Room e Plate, dependendo do se é voz ou se é bateria, tá? o que mais uh, ser condizente com esse tipo de, de áudio. E aí a gente vai ver qual o som mais agradável. Tá? E depois a gente vai ver justamente as funções extras e a versatilidade do reverb, além das funções do reverb, o que mais que ele pode oferecer. Tá bom? Eu, como já falei, eu utilizei esses quatro plugins testados para produzir três reverbs diferentes, quando disponível, tá? E joguei uma cópia da voz e uma cópia da bateria para esses três reverbs com as exatas mesmas configurações, com as configurações mais parecidas que eu consegui fazer. Se você não sabe como jogar uma cópia, o, o, justamente o procedimento de um canal auxiliar, acima à direita eu já mostro como fazer. Mas basicamente, tem uma cópia da voz indo para o hall, para o room e para o plate, tem uma cópia da bateria, do grupo da bateria indo para o hall, room e plate, porque eu apertei root e arrastei aqui para cada um desses, tá? E na voz a mesma coisa, eu cliquei aqui no root e eu arrastei para cada um desses. Tranquilo? Vamos começar então com o reverb de hall, tá bom? Eu tô colocando a voz para tocar, vamos colocar um trechinho da voz. Apanha a fa na minha mix, não conseguia tirar um som. Beleza, minha voz ó, horripilante, mas vai dar para testar se o plugin é bom mesmo. Então, ó, eu vou aqui no Hall tá? e vou ligar o Rear Verbate. Vamos escutar, ó, o Rear Verbate basicamente está com tamanho de sala de 90, o que vai fazer que o, o reverb de Hall seja o mais próximo. né? Estou com dampening de 58, que significa que eu estou filtrando um pouquinho agudos. Mas basicamente é isso, um low pass de 7832, isso significa que vai ter basicamente reverb de 7.8 para baixo, certo? E para cima, não, e um high pass de 245 Hz. Que significa que 245 para baixo não vai ter. Então vai ficar entre o, nesse range aqui de 245 até 7.8K. Vou tirar o multi aqui e vamos escutar o reverb. Apanhava na minha mix, não conseguia tirar o som. Busquei ajuda na internet, mas não achei nada de bom. Achei bastante razoável para um plugin nativo, um pouquinho áspero, apesar de eu ter usado o Dumpen, né? Que é justamente a forma de você tirar agudo. Mas a minha voz também está bem áspera, né? Nesse, na forma de cantar. Então, não achei nada mal para um plugin nativo. É um reverb de hall perfeitamente utilizável. Vamos para o próximo. Gratuito, Oral River. 
basicamente a gente está aqui com um tempo de 1.9 de decay, certo? Um pré-delayzinho de 25, ou seja, antes dele começar a soltar o reverb, ele vai esperar 25 milissegundos. E basicamente é isso, um pouquinho de dampening também, para tentar imitar todos os outros plugins, tirando um pouquinho de agudo. Vamos escutar, então, o efeito do Oreo River, se trava a língua aqui na voz. Apanhava na minha mix Não conseguia tirar o um som Busquei ajuda na internet Mas não achei nada de bom Eu achei menos áspero e mais equilibrado. Eu gosto muito do Oreo River. Realmente não tenho o que falar dele, não. Vamos para o próximo. Valhalla Vintage Verb. Oh, 1.9 também, 20 milissegundos também. E vamos lá, vamos ver o Concert Hall, o modo, né? Para justamente reverb de hall. Vamos ver o que, é que acontece aqui. Apanhava na minha mix, não conseguia tirar o som. Busquei ajuda na internet, mas não achei nada de bom. Olha, eu achei ele mais espalhado, mais preenchido, mas não achei superior ao Oral River de jeito nenhum. Achei simplesmente um reverb diferente e é questão de gosto, certo? Realmente, na minha opinião, o Oral tá muito bem na fita. E vamos pro reverb da Waves, né? Da linha Renaissance Reverberator. Blá, blá, blá. É, vamos lá. Então, ó, mais uma vez, 1.9 de tempo. Mesma coisa, pré delayzinho de 20 milissegundos. Vamos botar para tocar. Apanhava na minha mix, não conseguia tirar o som. Busquei ajuda na internet, mas não achei nada de bom. Olha, eu achei menos profundo, muito bonito. Não é áspero, só que é um pouquinho mais para trás. E agora eu vou alternar entre esses quatro reverbs e a gente chega ao final da primeira categoria. Vamos embora. Apanhava Reverbate na nativo. Mix. Não conseguia tirar o som. Oral River. Busquei ajuda na internet. Mas é, nativo. Não achei nada de bom. Alterar entre agora esses dois aqui. Apanhava Oral River. Minha mix. Não conseguia tirar Vou mudar pro Valhalla. Mudei. Busquei ajuda na internet. Mas não achei nada de Vamos bom. Vamos pro da Waves. Fui no canal do Reaper Brasil. Mais e magrinho. Estava a solução. Beleza. Olha, na opinião do canal Reaper Brasil, há um empate entre o Oreo River, certo? E o Valhalla. Basicamente, questão de gosto. Em terceiro lugar, né? Depois do primeiro e o segundo empatado, a gente tem o R-Verb. E o que eu menos gostei foi o nativo do Reaper, o Reverbate. Então, para Reverb, realmente eu utilizo de outros plugins. Agora, apesar de eu colocar empate entre o Royal River e o Valhalla, eu preferi, na questão do Hall, o Oral River. É o que eu usaria se eu quisesse colocar um Hall em algum lugar. Mas olha, eu estou igualando os ajustes. Você pode perder mais tempo em cada um desses reverbs e você vai conseguir efeitos muito similares, principalmente entre esses três aqui. O Reverbate é um pouquinho mais limitado mesmo. Beleza, vamos para a próxima categoria, reverb de room, reverb de sala, um reverb mais curtinho para dar uma ambiência, tá? E para o reverb de room a gente vai utilizar a bateria, não a voz. Então vamos lá, vamos começar tocando essa bateria com o reverbate nativo do Reaper. Sem, sequinho, com. Achei razoável, mas continuo achando áspero, tá bom? Oreo River. Achei bonito o som. Na prática, realmente, eu simplesmente gostei mais. Eu achei um reverb melhor. Vamos pro Valhalla. Nota que agora já tá no modo Room. É um room mais fechado, né? menos, com menos brilho e com um corpozinho nos graves. É uma coloração diferente, não tem como falar que é pior do que o Oral River e pode ser bem interessante para certos estilos. E vamos agora para o R-Verb. Hum. 
mais fechado também. E resultado, gente, é uma questão de gosto, tá? Eu coloco, na minha opinião, o primeiro, ainda o Auto River, certo? Em segundo, que é esse aqui. O segundo, eu coloco o Valhalla e o r Verb empatados. Eu acho que esses dois foram igualmente excelentes. E por último, o nosso nativo do Reaper, Ria Verbait. Vamos agora testar os reverbs de Plate. Eu vou voltar para a voz, tá? O Plate é um... Um reverb espalhado, mas mais magro e que fica mais no fundo, que não se confunde tanto com a, o sujeito que está cantando ou o instrumento que está tocando. Ele é realmente um reverb mais de preenchimento e menos de espacialidade, ok? Muito utilizado na voz, eu utilizo o tempo inteiro. Então, vou colocar aqui o plate, mais uma vez para a voz, tá certo? Vamos... Agora, olha o que aconteceu. Não existe o tipo plate no nativo do Reaper. Então, basicamente, eu só estou testando os outros três. O gratuito Warrior River, o Valhalla e o Reverb, R Verb da Waves, que são pagos. Eles têm um, um plate, né? Eles têm um tipo de reverb de plate. Então, vamos começar com Warrior River. Deixa eu mutar a bateria. Apanhava na minha mix Não conseguia tirar o som Achei que tem mais brilho, achei que tem agudo e achei que tem um pouquinho de sibilância também. Ok? Vamos pro Valhalla. Apanhava na minha mix, não conseguia tirar o som. Busquei ajuda na internet. Eu achei que tem mais médio. Tem mais médio da voz aqui, menos agudo, menos sibilância do que o Water River. Vamos pro R Verb. Apanhava na minha mix, não conseguia tirar o som. Busquei ajuda na internet. Vamos alternar entre esses três? Apanhava na minha mix, não conseguia tirar o som. Busquei ajuda na internet, mas não achei nada de bom. E na opinião do canal Reaper Brasil, eu curti mais o Ori River, depois o R Verb e por último o Valhalla. Beleza? Agora vamos para as outras funções: versatilidade e funções. O Reverbate, vamos colocar ele aqui só para a gente ter sempre na tela o, o plugin que a gente está falando. Ele é o menos versátil, ele tem poucos presets, tem, tem alguns aqui, mas não são tantos, ok? Mas ele tem um irmão mais velho, que é o Reverb, que conta com o recurso de Impulse Response. Eu sei que não é justamente o som do plugin, por isso que eu não estou é, comparando ele. Se você quiser saber como utilizar o Reverb para importar arquivos Impulse Response, é só clicar acima à direita. Mas ele tem esses recursos aí nativos do Reaper também. O Oreo River, ele tem bem mais presets, ó. Mais presets. Ele tem um equalizador, ele também... Tem o dampening que o Reverbait tem, né? Difusão e tal. E tem variação do reverb e das reflexões primárias também. Então você tem, ó, várias variações do, do, das early reflections, das reflexões primárias, e cinco variações do reverb como um todo. Então ele tem mais opções, ele é mais versátil, além, claro, da função do, do Pride Delay também. Isso deixa ele com um, um pouco mais de funções do que o Reverbait. O Valhalla, ele tem toneladas de presets, mas é muito preset mesmo, ó, de ambiências, de chambers, caótico, é muita coisa para você brincar aqui, vários modos, ó, modos de reverb, várias é, colorações, ó, 1970, 1980 e agora, enfim, é muita opção. Então, com certeza você vai achar um reverb lindo para você. Tem um equalizador simples também, é, tá aqui, ó, um corte no, nos graves, nos agudos, tem uma, uma espécie de modulação, uma espécie de coros que você pode aplicar também ao seu reverb. Enfim, mais funções ainda em relação à versatilidade. E o é, reverb... É, basicamente, ele tem também toneladas de presets, ó, reverbs, tem, tem vários tipos de reverbs, vários mesmos, e nos presets aqui, ó, muita tonelada de presets, mais ainda do que o, o Valhalla, tá bom? Tem a mesma coisa da difusão, do tempo de decay, o tamanho da sala, pré-delay, tem um equalizador um pouquinho mais robusto, certo? Você pode fazer curvas aqui, ó, realmente mexer mais na equalização, então é um equalizador com mais opções, ou seja, tem bastante funções. E aí, em relação ao resultado, a gente chegou ao seguinte veredito, o Valhalla de longe é quem tem mais recursos, certo? Depois, eu coloco o Oreo River em segundo lugar, em terceiro o R Verb, e em quarto o Rear Verbate, se a gente deixar o Rear Verb com Impulse Response à parte. 
E é isso, gente. No ranking geral, eu coloquei em primeiro lugar empatados o Oriel River, que é gratuito, e o Valhalla, que é pago. Eu teria os dois, certo? Porque são sonhos diferentes para situações diferentes e um pode dar uma coisa que o outro não dá. Eu acho que é importante a gente ter mais de um reverb no nosso sistema. Se eu pudesse ter, eu teria os dois. Se eu não posso pagar por nenhum reverb, eu ficaria só com o Oral River, que já tá bom demais. Depois eu colocaria em terceiro lugar o da Waves, o R-Verb, que é muito bom, muito competente. E por fim, Realmente Reverbait, nativo do Reaper. Mais uma vez, lógico, se você não quer entrar para o mundo dos Impulse Response, que tem gente que acha que é melhor, tem gente que acha que é pior, tem gente que nunca vai usar e tem gente que usa. Eu, particularmente, não costumo usar reverbs de Impulse Response, geralmente gosto de confiar nesses reverbs que eu tenho aqui. Beleza, gente? Aviso, se você ainda não viu, já fiz um vídeo comparando equalizadores. Tá subindo aí, ó, acima à direita, a batalha dos EQs. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até aqui. Agradeço aos queridaços mesmo membros do canal que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Meu Instagram tá aí na tela, lá tem conteúdo todo dia e eu respondo dúvida todo dia que você deixar nos stories, nas caixinhas de sugestões que eu coloco lá. Quem gostou, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo. 